కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగిపోతుందని నాకు చూడడానికి కంటికి భారంగా ఉంది అంటే ఈసారి దేవకి గర్భంలో నన్ను నాశనం చెయ్యడానికి నన్ను చంపడానికి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణు వాది విష్ణువే పుట్టాడు లేకపోతే ఈవిడ గర్భం ఎంత కాంతితో ఉండదు ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటి నేనేం చెయ్యాలి ఊరుకుందామంటే రోజు రోజుకి గర్భం పెరుగుతోంది తొమ్మిది నెలలు నిండుతాయి రేపో మాపో ఆవిడ ప్రసవిస్తుంది ప్రసవం అయితే ఆ కుమారుడు నన్ను చంపుతాడేమో నాకు మృత్యు అవుతాడేమో ఇప్పుడు నా కార్యం ఏమిటి నా కర్తవ్యం ఏమిటి అసలు పెళ్ళైన కొత్తంలోనే ఆకాశవాణి ఈ దేవకీదేవి అష్టమ గర్భం నిన్ను చంపుతుంది అని ప్రకటించినప్పుడే వీడిని చంపేసి ఉంటే నాకు ఇంత గందరగోళం ఉండేది కాదు అప్పుడేమో మొహమాటానికి పోయి ఈవిడిని వదిలాను దాంతో ఇప్పుడు ఈవిడ నా కొంప ఉంచుతున్నది ఎనిమిదవ గర్భం చాలా భయంకరంగా కనబడుతున్నది ఇప్పుడు ఆ కుర్రవాడు పుట్టేదాకా ఊరుకోవడమా లేక ఈమెని చంపి ముందే గండం నుంచి బయటపడ్డమా కానీ చూస్తూ చూస్తూ గర్భిణిని చెల్లెలిని ఆడదానిని ఎలా చంపను ఒకప్పుడు చంపితే ఇంత అపకీర్తి రాదు కానీ ఇప్పుడు చంపితే నాకు మహాపకీర్తి వస్తుంది దుర్మార్గుడు కంసుడు సొంత చెల్లెల్ని గర్భవతిని అందున పూర్ణ గర్భిణిని చంపాడు వీడికి పుట్టగతులు ఉండవు అని లోకమంతా నన్ను శపిస్తుంది తిడుతుంది అందరి చేత చివాట్లు తింటూ బ్రతకడం కూడా ఓ బతుకేనా అపకీర్తి కంటే మరణం మేలంటారు వావి వరస తెలియని దుర్మార్గుడు బ్రతికినా జీవక్షమమేవాడు కాబట్టి ఆ బ్రతుకు మంచిది కాదు మరి అలాగని ఊరుకుంటే కృష్ణుడు పుడతాడేమో వాడు పుడుతున్నాడని ఊరుకుంటే పెరుగుతాడేమో పెరుగుతున్నాడని ఉపేక్షిస్తే సంహరిస్తాడేమో ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటి ఈ ఆలోచనలో పడిపోయి కంసుడు తిండి లేక నిద్ర లేక బాగా కృషించిపోయాడు భయం ఉన్నవాడు బెంగన్నవాడు నిద్రపోవడండి అయి అందుకే మనం భయం రాకుండా చూసుకోవాలి మనిషికి చింత అనే ఒక జ్వరం పట్టుకుంటే నిద్ర ఉండదు ఆకలి ఉండదు దాహం ఉండదు నిశ్చింతగా ఉన్నవాడు హాయిగా నిద్రపోతాడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు కడుపు నిండా తినగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఇతనికి చింత జ్వరం పట్టుకుంది దాంతో వాడి పనిస్తే ఎలా ఉందో తెలిసిన శ్రవణ రంధ్రముల ఏ శబ్దంబు వినపడే అది హరి పలుకని ఆలకించు అక్షిమార్గమున ఏ ఎది చూడబడే అది హరిమూర్తిగా నోపున చుచూచు గంధంబులేమైన ఘ్రాణంబు సొచ్చిన హరిమాలిక గంధమనుచు బెదరు తిరుగుచో దేహం బుతృణమైన సోకిన హరికరాఘాతమో అనుచు బెదరు పలుకులెవ్వి అయిన పలుకుచో భ్రమవడి హరి పలుకబడి అనుచు భ్రమసితలకు దేవకీదేవి గర్భం ధరించిన దగ్గర నుంచి కృష్ణుడు పుట్టేదాకా వాడు ఏమైపోయాడో ఈ ఒక్క పద్యంలో చెప్పాడు ఎవరైనా ఏదన్నా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ మాటలు వీడి చెవిలో పడేవిట కొంతమంది ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటే చెవిలా పెట్టి మరీ శ్రద్ధగా వింటారు ఎవరేం మాట్లాడుకుంటున్నారో అందులో ఏదో పెద్ద లోకాభిరామాయణం ఉన్నట్టుగా ఈసారి నాకు భాగవత సప్తాహంలో ఎంత సుఖంగా ఉందంటే ఈ సప్తాహాలు ఎందుకు ఒప్పుకుంటానంటే నేను అప్పుడప్పుడు ఈ సప్తాహం అంకతో దరిద్రపు న్యూస్ కానీ పేపర్లు కానీ దగ్గరికి రానివ్వం కదా అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు ఎంత సుఖంగా ఉందో నా ప్రాణానికి మా ఐదారు కూడా ఈ పేపర్లు తెప్పించుకోం టీవీ ఉండదు కనుక న్యూస్ ఉండదు అందుకే యాత్రలు అప్పుడప్పుడు ఎందుకు పెడతాం అనుకుంటున్నారు గౌహ తెడిపోయాం అనుకోండి మాకేం తెలియదు సుఖంగా ఉంటుంది ప్రాణానికి మొన్న రాజస్థాన్ పోయాం చిత్రకూటం వెళ్ళాం ఇది ఆ సూర్యబాబు గారు భార్య ఎంత బాగా పడతారో తెలుసా అసలు మేము సప్తాహం అయ్యాక ఆవిడ చేత పాట పాటించుకునేవాళ్ళం అసలు పూర్వం సప్తాహాల్లో ఆకన స్వస్తి అన్నాక ఒక్క పాట తప్పక పాడేవారు అనమాట ఆవిడ చాక్కగా గోవిందుడి మీద పాటలు పాడుతూ ఉంటే పురిసిపోయేవాడు ఒక ఆవిడ పద్మగారు అని ఏలూరు నుంచి వచ్చారు ఆవిడ ఒక ఆవిడ చక్కగా వదలను రా మేము గురుదేవ అంటే నిజంగా నన్ను వదలరేమో అని అడుగుని భయపడిపోయారు పక్క వాళ్ళంతా ఆవిడ కంగారు పడకండి అనేవాళ్ళం ఆవిడ ఇలాంటి వాళ్ళంతా శ్రద్ధగా పాడేవారు ఆ పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది భగవంతుడు చక్కడ కూర్చుంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మాకు ఏ రకమైన వాట్సాప్ కూడా ఉండదు ఫోన్లు కూడా గందరగోళం ఉండదు అక్కడికి సిగ్నల్స్ లేవట సిగ్నల్ భక్కనలు అయిపోవడం వల్ల లాభం ఏమిటనమాట ఏ దరిద్ర ఫోను రాదు ఏముంటుందండి మహా అయితే ఫోను అన్నం తిన్నారా 
ఇంకా తినలేదు ఇంకా ఎందుకు తినలేదు ఇంకా ఎందుకు తింటాడు అండి తొమ్మిదింటికి అన్నం ఎంత తింటాడు చెప్పండి ఫోన్లో ఒక మొగుడు పడ్డ ఇది మాట్లాడుకోవడం ఎప్పుడు చూసిన ఛార్జింగ్లో పెట్టుకుని అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మా ఇద్దరి ఫోన్ మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు ఇద్దరి ఇద్దరు ఫోన్లు ఏముంటుందో తెలియదు ఇవాళ ఏం చేశారు వంకాయ కూర చేశారా మేము వంకాయ చేసుకున్నాం తెలుసా మేము గుత్తి వంకాయ కూర చేసుకున్నాం మీరేమో మసాలా కూర చేసుకున్నారు ఇంకేమున్నాయి విశేషాలు ఈవిడేమో విశేషాలు ఏముంటుంది ఇక్కడ ఆయన ఇంకేమిటి విశేషాలు అంటాడు ఇంకెంతసేపు అయినా ఏం విశేషాలు ఏమీ లేవు ఏం విశేషాలు ఏమీ లేవు ఈ ఏమిటి చెప్పండి మాట్లాడతారు మా ఇద్దరి ఫోన్లు వీళ్ళును అందువల్ల ఏమిటనమాట ఈ ఫోన్లకి ఈ దరిద్రపు టీవీలకి దరిద్రపు న్యూస్లకి పేపర్లకి అన్నిటికీ అతీతంగా హాయిగా ఇలా ఉన్న ఏమిసారణ్యం అనేది ఏర్పాటు చేసేసుకుని వీలాగా పందిరి వేసుకుని ఇందులోకి ఏ సెల్ ఫోను తెచ్చుకోకుండా శుభ్రంగా ప్రాణం వింటే ఈ జన్మలో తరిస్తారు చెత్తా చదారం ఉండదు కనుక కానీ వీడికి అలాగే అది వచ్చింది ఇప్పలో అక్కడ ఏ ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా సరే ఎరా మీరు హరి అన్నారు కదా మీరు మాట్లాడింది విష్ణువు గురించే కదా అని వాళ్ళ మీద కళ్ళు ఉరిమేవాడు అంటే వాడి చెవిలో ఏ శబ్దము పడినా అది శ్రీ మహావిష్ణువు పలుకే అనిపించేది వాడికి లేదా పక్కన ఎవరో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడికి కృష్ణుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడింది కృష్ణుడే నాకు తెలుసు కృష్ణుడి గొంతు అని అమాంతంగా మాట్లాడిన వాడు గొంతు పట్టుకునేవాట బాబోయ్ నేనండి మీ కేసినండి ధేనుకుండి కృష్ణుడి కాదు అని అవతల వాడు గొంతు విడిపించుకునేవారట ఎవరు మాట్లాడుకున్నా కృష్ణుడు మాట్లాడినట్టే ఉండేది ఎవరు ఏం మాట్లాడినా హరి గురించి పలుకుతున్నట్టే వాడికి అనిపించేది దాంతో వాడికి బెంగ వచ్చి నిద్రలేదు వాడి కంటికి ఏమి కనపడినా అది కృష్ణుడి కిందే కనపడేదిట ఎంత ఎందుకండి రాత్రిపూట వాడి భార్య పక్కన పడుకుంది చాలామంది భార్యలు అండి వాడికి ఒకళ్ళ ఇద్దరు రెండు వేల మంది ఈ రెండు వేల మంది భార్యలో కొంతమంది భార్యలు పక్కన ఉండేవారట ఈ నిద్రపోతున్నప్పుడు హఠాత్తుగా మెలుకు తెచ్చుకునేవాడు వాడు రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టేది కాదుగా అందుకని భార్య కేసు చూసేవట కంటికి వాడి భార్య శ్రీ మహావిష్ణువులా కనపడింది ఓరి విష్ణువా నా పక్కనే పడుకున్నావా అని అమాంతగా వాడు ఆవిడ పీక పిసికి చంపబోయాట ఆవిడ ఉలిక్కిపడి ఆవిడ కాబట్టి ఒక్క తోపు తోస్తే వీడు దూరంగా పడిపోయాడు కౌసుడి పెళ్ళం వాడిని తోయగలదు అంత బల బలిష్ఠురాలి పైగా కౌసుడి భార్యల్లో ఇద్దరు భార్యలు ఎవరో తెలుసా అస్థి పరాస్తి ఈ ఇద్దరు జరాసంధుడి కూతుళ్ళు అందుకే జరాసంధుడి కూతుళ్ళు కనుకే వీడు పేక రొక్కుతూ ఉంటే వీడి పే కట్టుకుని కిలోమీటర్కి విసిరారు వాడు దూరంగా విసిరి ఏమిటయ్యా నీకు ఏమైనా పిచ్చపట్టిందా రాత్రి నిద్రపోతున్నా మా పీకి పిసుకుతున్నావు గొంతు నులుముతున్నావు చంపేస్తావా అంటే మీరా ఏమిటో నాకు కృష్ణుడే కనపడ్డాడు మీలో అన్నాడు ఆయన అంటే కంటికి ఎవరు కనపడినా వాళ్ళు కృష్ణుడి కింద అనిపిస్తున్నారు ఆయనకి అక్షి మార్గమున ఎయ్యది చూడబడే అది హరిమూర్తిగా నోపునంచు చూచు మీరు నిజంగా ఎంత భక్తులండి కానీ మీకు అందరూ కృష్ణుడి కింద కనపడుతున్నారా కనపడటం లేదే కానీ వాడికి అందరూ కృష్ణుడి కింద కనపడ్డారు వాడు ఏం వింటే అది విష్ణువు గురించి విన్నట్టు అనిపించేది వాడికి అప్పుడప్పుడు ముక్కుకి సువాసన తగిలేది వెంటనే వాడు ఎక్కడెక్కడో కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడి మెడలో వనమాల ఉంటుంది ఆ వనమాలలో తులసి ఉంటుంది పువ్వులుంటాయి ఆ వనమాల నుంచి వచ్చిన సువాసన ఇప్పుడు నాకు తగిలింది ఎక్కడున్నాడు కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు వెతకండి పట్టుకోండి అనేవాట అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు కృష్ణుడు కాదండి ఇది వనమాల వాసన కాదండి మీకోసం గంధం తెచ్చాము గంధం అక్కడ పెట్టాం ఆ గంధం వాసన అనగానే అదే ఏమిటో శ్రీకృష్ణుడి మెడలో ఉన్న వైజయంతి మాల నుంచి వచ్చిన సువాసన అనిపించింది అన్నట్టు వాడు వాడికి ఏ వాసన వచ్చినా అది హరి దగ్గర నుంచి వస్తున్న వాసన కింద అనిపించింది అప్పుడప్పుడు వాడు అటు ఇటు పచారులు చేసేవాడు షుగర్ పేషెంట్లు తిరుగుతూ ఉంటారు సార్ అటు ఇటు నడుస్తూ పాపం అలా నడుస్తున్నట్టుగా వీడు కూడా కాసేపు తిరిగేవాడు వాడికేం షుగర్ లేస్తామా వాడికి ఏ రోగం లేదు వాడి మాయిదారు రోగం వల్ల ఒకటే కృష్ణుడి మీద ద్వేషం తప్ప వాడికి అన్ని ఆరోగ్యాలే వాడికి గ్యాస్ ట్రబులు ప్యాస్ ట్రబులు ఇవేమీ లేని వాడు అదృష్టవంతుడు వాడు కానీ మనస్సు బాగాలేకపోవటం వల్ల దురదృష్టవంతుడు సరే వాడు అటు ఇటు పచారులు చేస్తూ ఉండగా హఠాత్తుగా వాడి శరీరానికి ఒక గడ్డి పరక తగిలిందిట వాడికి ఒక తోట ఉంది తోటలో తిరుగుతుంటే గడ్డి తగిలింది గడ్డి తగిలిన వెంటనే వాడు ఉలిక్కిపడి ఎక్కడెక్కడో కృష్ణుడు ఉన్నాడు దాక్కున్నాడు అతను తన చేత్తోనను కొట్టి మాయమైపోయాడు ఇది శ్రీకృష్ణుడి చేతి దెబ్బ అన్నట్ట వాళ్ళు అన్నారు కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడండి బాబు గడ్డండి వీకు తగిలింది అన్నారట తిరుగుచో 